说什么？你再说一遍。我说，我要结婚了。你至于反应这么大吗？我今天就是来通知你的，要当伴娘了。我之前没听你说过呀，太太。你该不会是怀孕了吧？你瞎说八道什么呀你！我连你男朋友是谁我都不知道，一上来你就跟我说你要结婚了，换作是你，你能淡定接受啊？你赶紧给我从实招来，新郎是谁？哎呀，暂时保密，来了你就知道。这周六晚上我安排了一个单身 party， 我约了很多老朋友过来，到时候你一定要来哦。好。我一定去，我倒要看看到底是谁。嗯。别忙回来了。哎哎，林叔，耶，你又把车停下来，小孩怎么玩？谁家孩子还在这玩啊？都在家打游戏呢。哦，也是啊。现在孩子都玩游戏。就是。最流行的都被你淘汰了啊！都是程浪给我弄的。我跟他说呀，我现在这儿烫头的人不多了，以前的够用。他说不行，现在都要跟上潮流了。你以前那些东西再说，都老化了，不安全了。哎呀，人家现在工作这么好，你就应该在家享清福。他能闲得住吗？你说。听说程朗那公司可好了。好多年轻人都在他们网站上买东西，我就一直在想吧，这网站上怎么买东西啊？我要是不满意，我找谁去？哎呀，可以退的。我上次让我们家小菊给我买东西，都可以退。哦，我说呢，我说你怎么还会网买东西？看你们俩都老土了吧？咱们像我这样的人都快跟不上了。哎，你还记得那个老王吗？嗯，就街对面的那个、嗯，比咱们大不了几岁，人家现在都抱孙子了。你看看咱们，哎，你说啊，我们家小菊吧，你每次问他结婚的事儿，他都给你打哈哈，然后说啊，心里有数，心里有数。哎，一样都一样，不让管。你说咱们这岁数了，那不让管，那咱们也操心呀、啊，不就这点事儿吗？着急。虽然我们家十一不说这些事儿吧，但我估计他是有。哎，你们都是男孩子，拖两年也没关系。可我们家小菊那就不行了，你说再拖两年，都成老姑娘了。我也是着急我们家程朗啊。你说这每次回来呀、啊，不是睡觉就是打游戏的，没时间问也不知道怎么问，那就别问，好人烦吗？哎，你们家程朗什么时候休息啊？夏经理，那个澳大利亚澳大利亚的航班延误了是吗？哦，你都知道了。你先不要着急，机场走不了的话呢，我们想别的办法。你现在要做的第一件事情，赶紧去联系当地的旅游公司，他们有其他的转乘路线，应该可以直接北上到昆士兰，再从昆士兰转机回国，知道了吗？好，我知道了，我现在就去办。嗯。李总，您找我。来了，嗯。澳大利亚的问题解决的不错，也就是你遇上这样的问题，能够临危不乱。我们公司有你，真的是我的福气啊！您可别光嘴上说说啊，要不
来点实际的。<笑>放心，少不了你的。接下来公司计划开设个人高端游，我们接到的第一笔订单，人家指明让你带。指明让我带？对，所以你要把你的真本事都给我拿出来。这一单如果成了，除了你该拿到的，我个人再给你包个大大的红包。没问题，老板。我一定不会让您失望的。今年公司的总体营业额相较于前年翻了五倍，我觉得我们所有人可以为自己鼓鼓掌。非常棒！大家可以看出来哈，网购在未来它一定是个大趋势，尤其是咱们现在所有的项目面向的还都是企业。如果说我们把这些产品直接面向消费者，会是一个什么样的情形？咱们争取啊，在不远的未来，让所有人都来咱们的网络平台上。逛街、购物、消费。Hello, Moto。喂，妈，什么事啊？哎，我跟你说啊，你今天晚上回家吃饭。啊？你别跟我说今天有安排啊！你今天要是不回家吃饭啊，以后啊，你就别回家了。我又没说不回来，对不对？早点回来啊！行行行，我知道了，我下班就回家。怎么会突然打电话叫我回家吃饭、啊家属，我都高三了还看电视呢，一边去。那边有位置吗？我就要坐这儿。我就不让。不让是吧？嗯。你别后悔，我跟你讲。妈，看看你的夏家树。夏家树，你姐好不容易回来一趟，就不能走点事儿啊？真是。哎呀，这就叫做风水轮流转，出来混呢，总是要还的。嗯，你干嘛换台啊你？哎哎，姐，你看，这不是你的同学吗？本周上榜歌手，创作型音乐人黄俊，上榜歌曲《激荡青春》。不认识？不可能，他和十一哥哥还来过咱们家找你玩呢。长得那么没特点，谁认识他呀？真是替邱乐桃以前的眼光着急，不知道谁没眼光啊，到现在都没找着对象。谢谢姐，谢谢谢谢谢霞姐，啊，过来帮我尝尝这汤的咸淡啊，来了妈，小心点儿，来，尝尝，小叔啊。又欺负姐姐了吧？爸，你又偏心她，她欺负我，怎么样？嗯，好喝吗？不用再加盐了啊！好，好，好。我妈今天做这么多菜，我们四个人吃不完吧？能吃完，还有人来呢。谁啊？哎，哎，有人来了，快快！家叔。哎呀，我让你去你就去嘛。人还就非得我去，快点！来了来了，家叔，哎，程朗哥哥，家叔，程朗，你怎么来了？哎，哎，哎，你陪程朗喝点。哎，啊，家叔，那个我我今天开车，我喝不了酒。哦，开车了。好，啊，行行行，那就别喝了，别喝了。哎，家叔，拿点饮料。哎，谢谢家叔，谢谢家叔，不客气。都有了啊，都有。程朗，哎哎，吃菜吃菜啊！是谢阿姨，谢谢阿姨。阿姨也不知道你喜欢吃什么，就随便准备了一些菜。你别客气啊，就跟在自己家里一样啊。哎，好，多吃多吃。哎，小菊，嗯，光知道自己吃，也不说给程朗家的菜
。哎呦妈，张老师自己人，你自己夹菜啊。这孩子，人家程朗多久没上咱家来了？平时你也不说主动邀请人家程朗上咱家吃饭，当年你高考的时候，要不是人家程朗帮你补课，你能考上大学吗？对呀、啊，就是。来来，千万不要客气啊！谢谢阿姨，我自己来，我自己来，我自己来。以后啊，只要你想吃什么好吃的，就给阿姨打个电话，阿姨啊就喜欢做吃的。那我就先谢谢阿姨了。别客气。我喜欢做饭，中午就没给咱俩做饭吃。您这样还没看明白，我妈这是给你找女婿呢，知道了吗？哎哎，你们俩捣鼓什么呢？啊，没没有。哎哎，陈朗啊，多吃点啊。哎，多吃多吃多吃。你刚才说开车，开什么车啊？那你在单位什么职位？年薪多少？哎呀，爸，你是问这些干什么呀？不不，吃饭，我吃饭，你管吃。没事，没事。陈朗，你看。你现在也不小了，今后有什么打算吗？什么打算？<笑>成家立业嘛。你现在事业发展的这么好，妈，成家的事儿。哎呦，我妈，您刚还让爸别说了，您还一直说。哦，不说了，不说了，别介意啊，不介意，不介意，不介意，没事，没事。我和你叔叔这不是关心你吗？吃了，吃了，吃，好，快吃，快吃，吃完了，待会儿让小菊带你出去逛逛。是啊，啊，逛逛，逛逛。他又不是外人，而且他从小在这儿长大，这有什么好逛的呀？人家程朗这些年净忙着事业了，哪像你呀，成天的捣鼓着吃喝玩乐。陈朗，啊，现在江州啊变化可大了。哦，是吗？他都了解。一会儿啊，你让他陪你出去逛逛啊。行，好好好，小菊，咱俩吃快点，一会儿陪我出去逛逛。啊，好好好，逛逛逛。对，好好好，你们出去逛逛一会啊。啊，吃菜吃菜吃菜。哎，叔叔阿姨，我敬你们一个。哎哎哎，常来常来。哎哎哎，常来啊。常来常来常来。不知道抽的是什么风，阿姨也是一片好心，没事儿。我妈突然夺命连环扣，让我马上赶回来，我还以为出什么事了呢。哎，你说你妈跟我妈不会认为咱俩是一对吧？所以故意串通了这个饭局。这么一想，好像有可能啊。上车。你说我妈这是瞎点什么鸳鸯谱啊？你笑什么呀，小菊同学？不会是你对我还没有死心，做什么事让你妈误会了吧？啊，瞎说什么呢？我早就对你死心了，好不好？也是啊，你的心啊，跟着某人漂洋过海去大洋的彼岸喽。哎呀，你别跟我提陆十一了。哎，我有说陆十一这三个字吗？咱们班出国的同学有很多吧？哎呀，你行了，不逗你了。小菊，这几年你没交过男朋友啊，让叔叔阿姨着急成这样。嗯，试着谈了两个，觉得挺没意思。我听说十一马上要带回江州了。嗯。挺好的呀，叔叔阿姨年纪大了，她出去这么多年，早该回来了。那你还喜欢她吗？哎呀，现在说这些也没什么意思了。生活嘛，总是得往前看的。
说不定他现在跟沈东已经分开了。我觉得你应该告诉他。错过了就是错过了。即使他已经跟沈东分开了，这么多年都没有联系过我，难道不能说明问题吗？但至少争取过呀。就算结果不尽人意，也不要给自己留遗憾。小菊，我希望你能够幸福。长郎，我知道你什么意思，但是这么多年过去了，我们都变了。或许他早就有女朋友了，谈婚论嫁了呢。倒是你啊，这么着急的把我推出去，是不是嫌弃跟我一起被乱点鸳鸯谱啊？对呀、啊，你说你这么能吃，万一真赖上我，我马上就要变穷光蛋了。怎么了？其实有一件事情，我一直不敢告诉你。什么事儿，能把你为难成这样？说来听听，看看能不能难到我。林又结婚了，是吗？挺好的呀。你们俩这么多年了还有联系啊？那你帮我，跟他说一声恭喜。这样不是挺好的吗？怎么说，我们曾经也是同学，现在知道他过得挺好的，我挺欣慰的。时间不早了，我下周还要出差，还得回趟公司呢。这这么晚了，你还要回公司啊？你好不容易回来一趟，都不在家里住一晚，丁阿姨会生气的。没有办法。这一次实在是来不及了。行，那你先走吧，我再去跟小卖部奶奶聊一会儿。路上注意安全啊！有时间了，我请你吃饭。嗯，再见，小舅。再见。张你要好好保管，以后如果有女生跟你表白，你就把这张照片拿给他们看。
你来了，李总。来，我来给你介绍一下，这位就是咱们旅行社第一位签约私人游的客户。这是我们这里最好的导游，这几天就由他来为您提供服务。大图，你们认识啊？啊，不太熟。李总，啊，定金我已经付了，合同我也签好了，您看看还有什么问题吗？嗯，陆提伟。提伟，十五十一，那两个字念十一，三个字你念错两个，怪不得我今天出门右眼直一直跳，原来是你来我们办来了。我现在就拿去盖章，关于旅程的相关要求呢，您可以直接和夏导游接洽，合作愉快，合作愉快。你回来了。嗯，看来夏小姐的工作真是找对了，从老板到职员的文化水平都差不多。你怎么不说，是你的名字太过生僻了呢？这就是夏导游平时在工作中对待客户的态度，是吗？嗯，说说吧，怎么安排？聊聊正事吧。陆先生，从小在江珠长大，不知道我能为您提供什么服务呢？是这样的啊，我呢打算跟我女朋友求婚，所以特地定制了这一段浪漫之旅。这次的行程呢，就由夏导游你带我预先踩点。后面麻烦你了，夏导游。不好意思啊，陆先生，您所要求的浪漫旅程我没有办法实现。我可以推荐我的同事，他专门负责新婚夫妇的。我合同上签的指定导游就是夏小姐你啊。嗯，请陆先生相信我的专业判断。如果您需要的话。我可以把他叫过来，好吧。既然夏导游执意要这么做的话，我也没办法。嗯，这个时间你们李总应该已经盖好章了，我直接找他聊违约金的问题就好了。再见。陆十一，明天早上七点准时在我家楼下接我。不然后果自负。我家住哪儿不用告诉你吧这是我们江州市有名的旅游景点——一碧万顷的室内湖。放眼望去，优美的自然景观和丰富的周边景观共同组成。这就是你们公司的王牌水平啊！我看你的业务能力也不过如此啊！你们是怎么好意思收那么多钱呢？你什么意思啊？能不能不要这么阴阳怪气的，陆先生？如果您要是有什么不满意的地方，随时提。当然不满意，既然是私人定制，那就要根据客户的需要，来灵活机动的安排。你什么意思啊
，这些地方你都要去吗？多看看，比较比较，才能知道哪条旅游路线更适合我女朋友。云海，你还要去云海？这地方你不是去过吗？就当是怀旧游啊，让我女朋友多了解一下我的过去，不挺好的吗？对不起啊，陆先生，这次行程我们时间有限。这些地方都没有办法去了，所以我才花钱请你们来啊！你请谁都没法去，是吗？是。好吧。那咱们继续。啊。这周围有五十多处公园景点，我们所处的这一处是附近最有名的一处。你可以看到对面有一些山，还有这些酒店什么的，还有那些亭子。喂，李总，你们公司姓夏的那个导游什么时候开始上班？跟上去云海。为了我们的人身安全，我建议你还是和我说说话吧。我这一路开到云海，路途遥远，本身就很容易犯困。我我没和你开玩笑，我真的是有点困了。说什么？你想？你你现在的女朋友还是沈多吗？夏导游，你们老板怎么教你啊？不知道不能随便打听客户的隐私吗？还有啊，我没有和别的女人谈论我女朋友的习惯，放别的话题。要不你给我唱首歌吧？我不会。夏导，让客户满意不是你应该做的吗？也是你工作的一部分吧？唱。让我们到停停停停停，再换一首。陆十一，你有完没完？这首歌它不适合独唱，它适合合唱。要不你就唱那个大学比赛时那首歌吧，我觉得你那首歌唱还行。唱啊！莫名我就喜欢你，深深的。爱上你，没有理由，没有原因。莫名，我就喜欢你，深深的爱上你，从见到你的那一天起。莫名，我就喜欢你。深深的爱上你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，深深的爱上你，从见到你的那一天起。你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让无尽的夜陪我度过？你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让我花的手在？中颤抖，莫名我就喜欢你，深深的爱上你，在黑夜里倾听你的声音。到了呀，你为什么不喊醒我？你打呼噜的声音太吵了，夏导游。你放。
陆先生，我睡觉从来不打呼噜。下车吧，夏导游。哇，这儿发展真好啊！变化太大了，和之前完全不一样。记得当年你带我们来的时候，这儿还是一片野沙滩呢，现在开发的这么好。这么看来，当年的你还是很有发现美景眼光的嘛。也不知道谁刚才说我的专业能力不过如此。行嘛，带路吧，夏导游。啊，好舒服啊！哎，还记得高中毕业那年，你弄丢了我们所有人的钱，搬了那面一整座山才到了那面的海滩，花钱来就是不一样啊！陆十一，在这件事情上你没有资格说什么。当年你的钱没有给我，所以我没有弄丢你的钱。哎，夏导，你来看，你看见那边的海滩了吗？你说，如果我在那上面铺满贝壳，摆出心形，或者是做出 “I love you” 的行为，你觉得我的女朋友应该会很喜欢吗？你去问你女朋友，我又不是你女朋友。可是你们女孩子不都喜欢看那些什么浪漫言情小说吗？里面的霸道总裁不都是这么求婚的吗？而且海滩这个地方，本身就充满了神秘感，我觉得这里制造浪漫惊喜，肯定错不了。随便啊，您开心就好。夏导游，怎么了？过来。帮我挑一个发卡真难看，但挺适合你的。你不说话，没人把你当哑巴。啊？哪儿？贝壳发卡？你哪儿来的？废话，当然是买的。肌肉叫大土，重新帮我买一个。老板，麻烦您帮我把这双手链包起来，要包漂亮一点哦，谢谢。帅哥眼光真好，十块。那当然了，我可是送给我女朋友的。陆十一，你明明看中这条手链，为什么还要让我帮你挑啊？呃，我突然想起来，我女朋友不太喜欢戴这种贝壳发卡，还是这种手链比较适合。你觉得呢？哎，你走这么快干嘛？时间紧急。我只是想要尽快帮你做好规划而已。嗯，你说的也对，我一定要给我女朋友举办一个最浪漫的求婚仪式，所以拜托你了。这是我的工作，没什么拜托不拜托的。唉，求婚之后我要在这里放一场绚丽的烟花，她一定会喜欢的。好，你放，你们俩开心就行
，你干嘛？拍照啊。拍呗，你不是要拍吗？你能不能让开？我要给我女朋友拍大海的照片，谢谢。嗯、哇，这张好看哎，这个角度好哎，我简直就是大师！天哪，你拍够了没有啊？能不能不要打扰我创作 ？OK？ 行，您好好拍，您多拍点儿。陆十一，陆十一，陆十一，你站住！为什么我们还要在这里住一晚？你提前怎么不早说你？你不是专业的导游吗？这种事情还需要问吗？之前你带我们来云海的时候，不也在这边住过一晚吗？不然怎么叫怀旧之游啊？对不对？我什么东西都没带，我怎么住啊？我什么东西都不需要你带，都给你安排好了，一会儿会有人给你送过来。你要睡楼上还是睡楼下？爬楼梯太累了，我睡楼下吧。哎，你在楼上安静一点啊，不要打扰我休息。你夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏导游，夏小菊，你没事瞎嚷嚷什么呀？公共场合能不能安静点儿？我找你当然是有事儿啊，赶紧下来吃饭，不让我上去揪你啊！你让我下去我就下去，我多没面子！有本事你上来啊！你下来！你上来！我让你下来！你下来！你上来！敢下来吗？你敢上来吗？你，你上来。好了好了，别闹了，快点下来，快快快。谢谢，先生你好，您的情侣套餐齐了。服务员，请帮我拿一下菜单。好的，小姐，请稍等。怎么我点的不满意啊？我现在喜欢吃素。喜欢吃肉了那么多年，怎么可能说变就变？你不会是在减肥吧？你都已经这么瘦了，不需要减肥。这家牛排味道很不错的，尝一尝。看着我干什么？一会儿凉了。陆十一。你什么意思啊？你都有女朋友的人了，你还跟别人一起吃情侣套餐？你是不是不知道“分寸”两个字怎么写啊？
，下局我们是误会什么了吗？我们这次来本身不就是踩点浪漫求婚之路的吗？这一次的情侣套餐最多也就是试试菜，这是你工作的一部分。陆十一，我不伺候你，你爱给谁打电话就给谁打电话，大不了我辞职不干，违约我赔给你，你这单子我不接了，再见。哎，小菊，夏菊，夏菊，听我解释，夏菊，夏菊，你明明有女朋友还跟我玩暧昧，姑奶奶我不吃你这一套。小菊，你听我解释，我放手。啊不会游泳，不要闹！我不会游泳。我